தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அடியன் லலிதாவின் பணிமான நமஸ்காரங்கள் வரம் தரும் ஸ்லோகங்கள் என்ற இந்த அற்புதமான பகுதியில் இன்றைய தினம் வெள்ளிக்கிழமை அம்பாளுக்குரிய ஒரு அழகான அற்புதமான நாள் இந்த நாளில் ஸ்ரீ லலிதா பரமேஸ்வரி அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா அந்த லலிதா சகசநாமம் ஒன்று அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து நம்ம வந்து அதை சொல்கிறோமோ இல்லையோ இப்படி ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறத காதால் கேட்டாலே அத்தனை புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த லலிதா சசனாம் சொல்கிறதுக்கு முறைப்படி ஒரு குருக்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து அவர்கிட்டேருந்து எடுத்து தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம நம்மளோட குலதெய்வங்களோட ஆசிர்வாதத்தோடையும் இல்லைன்னா நம்மளோட தாய் தந்தர்களோட ஆசிர்வாதம் குறிப்பாக அம்மா கிட்டேருந்து ஆசிர்வாதம் வாங்கி தான் இந்த அற்புதமான ஸ்லோகத்தை வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னே சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது ஆச்சாரமாகவும் சொல்லணும் இல்லைன்னு சொல்ல வரல இருந்தாலும் உன்கிட்ட நீ என்னோடய பக்தை அப்படிங்கும்போது நான் இதுலேருந்து நான் நீ ஆச்சாரமாக இருந்தெல்லாம் சொல்லணுங்கிறது கிடையாது ஆனால் தினம் தினம் என்னோடய திருப்திக்காக இந்த சரசநாமத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக தேவி வந்து தன்னோட திருவாக்காலே எடுத்து கொடுத்த ஒரு அற்புதமான சரசநாமம் தான் லலிதா சரசநாமம் அதில் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு சோஸ்திரத்தை தான் நம்ம இப்போ சொல்ல போகிறோம் முதல்ல இப்போ அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு வரலாம் மகேஸ்வரி மகாகாளி மகாகிராசா மகாசனா அபர்ணா சண்டிகா சண்ட முண்டா சுரணிஷூதினி இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தோட பொருளும் பலனும் பார்க்கலாம் சசநாமத்தில் வந்து இது நூற்றி நாற்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் மகேஸ்வரி மகேஸ்வரி இவளுக்கு இணையாக எந்த ஈஸ்வரியுமே இல்லை மகாகாளி அப்படின்னா துஷ்டர்களை வதம் பண்ணணும் அப்படின்னா சாதாரண காளி சுரூபம் இல்லை மகாகாளி மகா கிராசா மகாசனான்னு ஒரு கவளத்தை உலகத்தெல்லாம் ஒரு கவளமாக ஆக்கி உட்கொள்பவள் அப்படின்னு மகேஸ்வரி மகாகாளி மகாகிராசா மகாசனா அப்பர்ணா சண்டிகா சண்டை அப்படின்னு இந்த அப்பர்ணாங்கிற இந்த நாமத்தை தான் நம்ம இன்னைக்கு எடுத்துக்க போகிறோம் அப்பர்ணா சண்டிகா சண்டை முண்டாசுர நேஷுதினின்னு ஒரு பெரிய அரக்கர் கூட்டம் சண்டர்கள் முண்டர்கள் இந்த எல்லாரையும் வதம் பண்ணினவள் அப்பர்னா சண்டிகா சண்டை முண்டாசுர நிஷூதினி அப்படின்னு இந்த சண்டிகா தேவியாக உருவம் எடுத்தவளே அப்பர்னையே நீதாமா என்னை காப்பாற்றணும்னு ரொம்ப அழகாக பாஸ்கர் ராயர் வந்து இதுக்கு விளக்கம் சொல்லும் போது எவ்வளோ பேர் வந்து லலிதா சசன சசநாமம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப அழகான அந்த பாஷ்யம் அப்படிங்கிற அந்த விளக்கம் வந்து ரொம்ப அழகாக அற்புதமாக எழு எழுதியிருக்காங்க ஆதிசங்கரா இருக்கட்டும் பாஸ்கர் ராயர் இருக்கட்டும் ஒரு 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 ஸ்லோகம் ஒரு பெரிய ஸ்லோகம் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பாஷ்யத்தை பார்க்கும்போது அதோட ஒரு ஒரு நாமாக்களுக்கும் உள்ள அர்த்தம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து அதுக்குள்ள போய் ஸ்லோகம் சொல்கிறதுக்கும் லலித்தை அப்படிங்கிற அந்த தெய்வம் வந்து எவ்வளோ பெரிய தெய்வம் எவ்வளோ மகத்தான தெய்வம் அவள்கிட்டேயும் தான் அத் இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை தெய்வம் இறைமூர்த்தங்களும் அவளுக்குள்ளேயும் தான் வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு நிமிஷம் பிரமிப்பாக தான் இருக்குது அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த அப்பர்ணா அப்படிங்கிற அந்த நாமத்தை சொல்லும் பொழுதே கடனை போக்குபவள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு நம்மளுக்கு ஏற்படுற எல்லா விதமான கடன்கள் எந்த விதமான கடன்களாக இருந்தாலும் சரி அது பித்திருக்கடன் தேவ கடன் அப்படின்னு நம்ம எத்தனை வகைப்படுத்தி கடன்னு ஒன்று இருக்கோ அந்த கடனை நான் போக்குகிறேன் அப்படின்னு இந்த அப்பர்ணாங்கிற அந்த ஒரு நாமத்துக்கு மட்டும் அவ்வளோ ஒரு விசேஷம் அப்படின்னு இந்த அர் இந்த ஒரு அப்பர்ணா அப்படின்னா அ பர்ணா அப்படின்னு எப்படி வந்து ஒரு கிளை ஒரு மரம் அதில் இருக்கிற கிளை அந்த கிளையிலேருந்து ஒரு இலை வந்து தன்னை விட்டுப்பட்டுக்கணும் இல்லையா அப்பர்ணா அப்படிங்கும்போது அந்த மாதிரி வந்து இந்த சம்சார சாகரத்துலேருந்து நம்ம வந்து விடுபட்டுக்கிறதுக்கும் சொல்லி கொடுப்போம் இந்த சம்சா இதுவும் ஒரு விதமான கடன் தானே இதுலேருந்தும் நம்ம விடுபட்டுக்கிறதுக்கும் அந்த அப்பர்ணாங்கிற நாம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் நிறைய விஷயங்களை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் இது ஒரு வாழ்க்கை பாடம் தான் சார் நம்ம ஃபுல்லாக ஒன்று ஒன்றுத்தையும் எடுத்துனோன்னா அதோட ஒரு ஒரு பார்வையும் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு கல்வியை தான் சொல்லிக் கொடுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு யூனிவர்சிட்டின்னு கூட இல்லை அதுக்கும் மேலே என்ன இருக்கோ அதுதான் லலிதா சசநாமம் இதில் இந்த அப்பர்ணான்னு சொல்லும்போது பாஸ்கர் ராயர் தன்னோட அனுபவத்தையே சொல்லியிருக்கார் என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னா அவர் வந்து இந்த பூஜைக்கில் அதாவது பாஸ்கர் ராயர் பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு வந்து பூர்வீகம் வந்து அந்த பக்கம் காசி அங்கேருந்து இங்கே என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா திருமியூச்சூருக்கு வந்து லலிதா பரமேஸ்வரி இந்த கஷேத்திரத்தில் இருந்து அவளை தரிசனம் பண்ணுறார் இங்கே இருந்து தான் லலிதா சசநாமத்துக்கு வந்து பாஷ்யம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படி அவ நேம நிஷ்டியோடு அவரெல்லாம் அவர் பண்ணுற பூஜைக்கெல்லாம் எங்கே நவாப ஒரு ஒரு நாளும் அந்த நவாவரண பூஜையாக இருக்கட்டும் விதவிதமான அந்த ஒரு ஒரு பூஜையும் வந்து ரொம்ப நேர்த்தியாக நேமப்படி பண்ணுறவர் இல்லையா 
அதனால் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா அந்த பூஜைக்கான பாத்திரங்கள் வந்து பொதுவாக ஒரு ஒரு பூஜைக்கு வந்து வெள்ளி பாத்திரம் தங்க பாத்திரம் அப்படின்னா நிறையா சொல்லப்பட்டிருக்கு இவருக்கு ஏனோ பூஜை பண்ணுற பாத்திரத்தில் வெள்ளியில் வந்து வச்சு அந்த அந்த பாத்திரத்தெல்லாம் இது பண்ணி பூஜை பாத்திரங்கள் எல்லாமே வெள்ளியில் இருக்கணும் அது மூலமாக வந்து தேவிக்கு வந்து பூஜை பண்ணி அவளை வந்து குளிர வைக்கணும் அப்படின்னு இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு எண்ணம் தோணியிருக்கு அதனால் அவர்கிட்ட இருந்த பணம் வந்து அந்த வெள்ளி சாமான்கள்லாம் வாங்குறதுக்கு இல்லை அதனால் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் ஒருத்தர்கிட்ட கடனாக கேட்டு எனக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடு நான் வந்து திருப்பி கொடுத்துடுறேன் அதுக்குண்டான வட்டியை மட்டும் மாதம் மாதம் கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு ஏனோ தெரியல இவருக்கு அப்படி ஒரு எண்ணம் தோணித்து அதனால் பூஜைக்குண்டான பாத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் சப்ஜெக்டாக வெளியில் வாங்கிட்டார் வாங்கி பூஜை பண்ணிட்டுருக்கார் எல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கார் இவருக்கு வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கடன் வாங்கி இந்த பூஜையெல்லாம் அவள் வந்து சுவா பாத்திரம்லாம் வாங்கியிருக்கோம் அது பூஜை பண்ணிட்டுருக்கோங்கிறது இங்கே ஞாபகம் வந்து மறந்து போச்சு ஞாபகமே இல்லை அந்த கடன்காரன் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து என்ன எடுத்து இவர் வந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார் சசனாம் சொல்லிட்டு இருக்கார் இந்த ஸ்லோகம்தான் மகேஸ்வரி மகாகாளி மகாகிராசா மகாசனா அப்பர்னா அப்படின்னு சொல்லும்போது கரெக்டாக அந்த கடன்காரன் வாசலின்னு கத்துறான் என்ன அப்படின்னா கொடுத்த கடனை வந்து திருப்பி தோ சொ இது பண்ணுறதுக்கு திருப்பி தரத்துக்கு உனக்கு தொப்பு இல்லை நீ என்னமோ சாமான்லாம் வெளியில் வாங்கி சுவாமி பூஜைக்கு வந்து அது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணுறேன்ட்டு வாசலின்னு கத்திட்டான் அவனுக்கு என்ன தெரிய போகிறது இவர் வந்து பூஜை பண்ண போகிறார் அப்படின்னு இவருக்கு ஆடி போயிட்டார் ஐயோ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு தோணி போச்சு அவருக்கு என்ன பண்ணுறனே தெரியல தன்னோட மனைவிகிட்ட வந்து இந்த என்னை பூஜை எல்லாத்தையும் நீ பார்த்துக்கும் நான் வந்து போய் பணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி இந்த சணத்துக்கு நான் கொடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கணும் இவருக்கு இனியும் வந்து இதில் வந்து காலத்தாமதம் பண்ணுறது நம்மளுக்கு தான் ரொம்ப அசிங்கம் அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ணுறார் தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ அவரோட மனைவி சொல்கிறா இல்லை இல்லை நம்ம வந்து கொஞ்சம் காலம் பொறுத்துக்கலாம் பொறுத்துட்டு எப்படியான சமாளித்து இந்த இந்த கடனை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இதே நேரத்தில் இவர் அப்பர்னான்னு சொல்லிட்டாரா கடன்காரன் வந்து வாசலில் கேட்டாரா இதெல்லாம் தேவி என்ன சும்மா என்ன உட்காந்து அவ இவர் பண்ணுற பூஜையெல்லாம் சாதனமாக கேட்டுன்னு பரா எல்லாத்தையும் கேட்டுன்னு இருக்கா இல்லையா அவள் ஒரு அழகான ஒரு நாடகத்தை நடத்தினான் எப்படி அப்படின்னு கேட்டோன்னா இந்த கடன் கொடுத்தார் இல்லையா அவரோட வீட்டுக்கு இந்த பாஸ்கர் ராயோட மனைவியோட ரூபத்தில் அங்கே போயிட்டா போய் என்ன பண்ணால் அப்படின்னா இவர் வாங்கின கடன் அதுக்கு வட்டியும் முதலுமா எல்லாத்தையும் சப்ஜாடவாக அத்தனையும் ஒரு பைசா மிச்சம் இல்லாமல் பே பண்ணிட்டார் அப்படி தான் சொல்லணும் பே பண்ணி எல்லாத்தையும் ரசீது வாங்கிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு அத்தாட்சியும் ஒன்று கொடுத்தார் அவர் வாங்கி நேராக இதை அப்படியே உள்ளே வந்தார் பாஸ்கர் ராயர் வீட்டுக்குள்ளே வந்தார் அந்த அந்த ரசீதை வச்சுட்டு போயிட்டார் போனதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நாள் கேச்சு வந்து இவர் என்ன பண்ணுறார் நான் சொன்னேனோனும் இந்த இந்த கடனை முதல்ல தீத்துள்ளலாம் அப்படின்னு அதனால் வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாருனா போய் கடனை வாங்கினு வந்து அதை பைசாவை வந்து மனைவிட்டு கொண்டு கொண்டு போய் அந்த அவன்கிட்ட கொடு கொடுத்துட்டு வந்துடும் அப்படின்றார் அங்கே போனதுக்கப்புறம் என்னத்துக்குமா எதுக்காக ரெண்டாம் தடவை பார்த்து ரெண்டாம் தடவை பணத்தை கொடுத்து என்ன இன்னும் இது பண்ணுற கடனாளி ஆக்குறேன்னு அதான் கொடுத்துட்டு போயிட்டியே எல்லாம் போகிறோம் போ அப்படின்னு அவன் பதில் சொல்கிறான் என்னப்பா சொல்கிறேன் நான் வந்து கடனெலாம் கொடுக்கல இல்லையா நீ தானே வந்து எல்லாம் பண்ணேன் உனக்கு ரசீதெல்லாம் வேறு போட்டு கொடுத்தேன் நீ எங்கேயும் தொலைச்சி திருப்பி வந்து கேட்குறியா வீட்டுக்கு போய்ப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறான் இவ இந்த மாதிரி சொல்கிறார் அப்படின்ட்டு நேராக வந்து சொல்வார் வந்து பார்த்தா அந்த அந்த கடனுக்கு உண்டான அத்தாட்சி அதெல்லாம் செலுத்தி எல்லாத்தையும் பண்ணி வட்டி முதலுமா எல்லாத்தையும் கொடுத்து தான் அவன் கைப்பட எழுதியிருக்க ரசீது இவர்கிட்ட இருக்குது பாஸ்கராயருக்கு அப்படியே கண்ணீர் மல்க சொல்லுவார் அம்மா நான் நித்தியப்படி உனக்கு பூஜை பண்ணுறேன் எல்லாம் பண்ணுறேன் நீ வந்து ஒரு நிமிஷமாக அவனுக்கு வந்து என்னோடய மனைவி ரூபத்தில் வந்து கொண்டு போய் காட்சி கொடுத்துட்டியே என் கடனெல்லாம் அப்படி போக்கிட்டியம்மான்னு நெக்குருக அவர் வந்து கண்ணீர் மல்க வந்து இந்த அப்பர்னாங்கிற இந்த நான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக என் மேலே இவ்வளோ ஒரு அன்பு வச்சியம்மா அப்படின்னு ரொம்ப அற்புதமாக அதை திரும்பி திரும்பி நான் வந்து உன்னை நான் ஒரு ஒரு நிமிஷமும் உன்னை உன்னை மறந்த நிமிஷமே எதுவுமே கிடையாது அதனால் அவருக்கு அவர் இன்னொன்று சொல்கிறார் அப்பர் நான் சொன்னால் கடனை போக்கும் கடனை போக்கும் இந்த அழகான ஒரு நாமம்னு எனக்கு புரிஞ்சு போயிடுது ஆனால் அதற்காக நான் வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாதுன்னா இந்த நாமத்தில் ஆசைப்பட்டு நான் இதை சொல்லக்கூடாது பக்தியும் அந்த பக்தி ஸ்ருதியாக நான் உன்னை எந்த நோக்குக்காக நான் வந்து இந்த பூஜையை பண்ணுறனோ அது நித்தியம் தொடரணும் அப்படின்னு
இந்த சம்சார கடன்கிறத திருப்பியும் அடுத்த ஜென்மம்னு ஒன்றுத்துக்கு நம்ம வந்து அந்த வரவு செலவெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இதுக்கு குறித்து வச்சுப்போமே அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த சம்சார கடன் இந்த ஒரு ஜென்மத்தோடையே போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தினம் தினம் லலிதா சஸ்நாம் சொல்லணும் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த நாமத்தை இப்போ மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லுவோம் மகேஸ்வரி மகாகாளி மகாகிராசா மகாசனா அபர்ணா சண்டிகா சண்ட முண்டா சுரணிஷூதினி காயினவாச்சா மனசேந்திரியர்வா புத்தியாத்மனாவா பிரகதேஹே சுபாவாத் கரோமி எத் எத் சகலம் பரஸ்மைஹி நாராயணாயிதி சமர்ப்பயாமி சர்வம் லலிதார்ப்பணம்